galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana de vocês? Passearam? Não, né? Porque não pode passear. Brincaram bastante? Muito bem, brincar pode dentro de casa com o papai, com a mamãe, se divertiram. E outra coisa muito importante, fizeram as atividades de verificação de aprendizagem? Tia Luciana quer saber quem foi que fez todas as atividades. Certo? Mas para a gente começar a nossa aulinha de hoje, nós vamos começar falando com o Papai do Céu, agradecendo por mais um dia, por essa semana, pedindo que ele nos dê força, nos dê sabedoria. Vamos lá? Vamos pegar a colinha, deixa eu Tilo pegar a colinha dela que está aqui no bolsinho. Ó, a minha colinha aqui, passa na mãozinha, tch, 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 tch. junto, colou. Papai do Céu, muito obrigada pela minha escolinha, pelas minhas professoras, pelos meus amiguinhos, pela minha família. Em nome de Jesus, amém! Quem é que tá feliz aí, hein? Vamos cantar uma musiquinha para alegrar a nossa tarde? Vamos lá! A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte... E a derrubou, já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua subindo Ela é teimosa e desobediente Sobe, 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 mas nunca está contente Subiu! Muito bem, acho que todo mundo em casa cantou junto com a tia Lu E agora, para a gente matar um pouquinho da nossa saudade nós vamos fazer a chamadinha da saudade, porque Tia Lu está morrendo de saudade de vocês. Mas deixa eu contar um segredo. Hoje a gente vai matar um pouquinho da saudade. Sabe como? Tia Lu preparou uma surpresa. Hoje nós vamos ter um encontro. Um encontro? Isso! Às três horas da tarde, na sala Google. Eu estou esperando por vocês para a gente conversar, cantar. Certo? Pra gente ver os coleguinhas. E aí, quem é que vai participar com a Tia Lu? Tô esperando todo mundo lá, viu? Três horas da tarde, viu papai, viu mamãe? Pra gente começar, vamos lá cantar a musiquinha da nossa chamadinha da saudade. Quando eu tô longe de você de vocês também tá morrendo de saudade. Vamos lá? O A é uma letrinha que faz parte do ABC. Olá, Arthur, que saudade de você. O A é uma letrinha que faz parte do ABC. Olá, Ana Lívia, que saudade de você. O L é uma letrinha que faz parte do ABC. Olá, Luiz Henrique, que saudade de você. O A é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Antoniel, que saudade de você O C é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Carlos, que saudade de você O A é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Ana Júlia, que saudade de você O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Maria Luísa, que saudade de você o D é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Davi, que saudade de você O C é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Carlos, que saudade de você O E é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Enzo, que saudade de você O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Mariana, que saudade de você o L é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Lara, que saudade de você O H é uma letrinha que faz parte do ABC
faz parte do ABC Olá, Heitor, que saudade de você O P é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Pedro, que saudade de você O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Maria Beatriz, que saudade de você O J é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, João Henrique, que saudade de você o N é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Neemias, que saudade de você O L é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Laura, que saudade de você O J é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Joaquim, que saudade de você O E é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Estevão, que saudade de você o J é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, João Heitor, que saudade de você O M é uma letrinha que faz parte do ABC Olá, Maria Fernanda, que saudade de você Sintam-se todos abraçados, beijados pela tia Lu, pela tia Jaque E nós estamos morrendo de saudade de vocês, certo? Beijão! E agora... Para a gente começar nossas aulinhas, Tia Lu quer rever com vocês primeiro. Tia Lu vai explicar os materiais que vieram nos kits de vocês. Todo mundo em casa recebeu um kit de material, não foi? Isso mesmo. Nesse kit, semana passada, nós tivemos a semana de atividades. Isso mesmo, vocês receberam essas atividades aqui, olha. Certo? Quem aí de casa já fez as suas atividades? Receberam um caderninho de atividades. E nesse caderninho tinham atividades de revisão de todo o conteúdo que nós trabalhamos semana no, no quinzenário passado, certo? Eu espero que todos tenham feito, tenham se divertido com o papai e com a mamãe, que tinha Lu colocou atividades bem legais aqui para serem feitas. Ok? Quem fez está de parabéns! Outra coisa muito legal que foi no nosso kit foi o álbum de figurinha da Realeza. Todo mundo recebeu o álbum de figurinha da Realeza? Isso mesmo! E o que, que era para fazer com esse álbum? Você vai pegar esse álbum, escolher um, um pedacinho lá da casa, pode ser o cantinho de estudo do seu filho, colar o álbum lá. E todas as vezes que ele realizar uma atividade, ele também recebeu um pote com as figurinhas. Isso. Que figurinhas, Tia Lu? Sabe quais são as figurinhas? Fotos. Fotos dele, dos amiguinhos dele, da Tia Lu, nosso pessoal da escola. E aí ele vai escolher um amiguinho do álbum de figurinha dele e vai colar no álbum de figurinha. E aí, Tia Lu, o que, que tem que acontecer? Ele tem que completar o álbum de figurinha. Mas aí eu posso colar tudo num dia só? Não! Todos os dias agora nós vamos ter o nosso encontro. Nossas aulinhas vão ser de segunda a sexta-feira, de uma hora da tarde até uma e meia. Então, todos os dias agora nós temos tarefinha para fazer. A cada término de cada tarefa, ele vai lá e escolhe uma foto de um amigo e cola no álbum de figurinha. Até completar o álbum de figurinha. Certo, papai? Certo, mamãe? Muito bem. Conto com vocês para a gente completar esse álbum e deixar ele bem bonito. Ok? Vamos lá. E hoje? A nossa atividade de hoje é muito legal. Nós vamos fazer uma atividade de coordenação motora. Coordenação motora, Tia Lu. Isso. Vamos começar a segunda-feira bem alegre. Já brincando, certo? E vamos trabalhar a coordenação motora do seu filho. Lá no material de vocês, vocês receberam quatro envelopes. Hoje vocês vão pegar o um envelope número um. Esse aqui, ó. Certo? E na, no envelope tem a data de hoje. Um dos seis. Ok? Muito bem. Dentro do envelope... E ela colocou uma brincadeira. Uma brincadeira, isso mesmo. Olha só. O que é que veio dentro do envelope? Imagens coloridas de mãozinhas. Ó. 
pezinhos, certo? Tiago, o que é que eu vou fazer com isso? Nós vamos brincar. Antes de fazer as atividades, nós vamos explorar a coordenação motora do seu filho. E isso aqui é uma atividade super legal, que dá para brincar o papai, a mamãe, os irmãos, o titio, a titia, a vovó, todo mundo entrar na brincadeira e incentivar a criança a trabalhar sua coordenação motora. O que é que você vai fazer, mamãe? Você vai escolher um local da casa para vocês brincarem. Ou pode ser na sala, na varanda, na cozinha, com a fitinha durex. Você vai passar aqui atrás e vamos colando. Só um minutinho que Tia Lu vai pegar a fitinha para a gente colar, para a gente ver como vai ficar. Então, vamos lá, mamãe. Vamos supor que isso aqui é o chão da sala. O que é que você vai fazer? Vai passar a fita aqui atrás, vai colar um pezinho aqui, o outro aqui, certo? Aí, você pode colar um assim, desse jeito. Nós vamos intercalando. Pode colar as duas mãozinhas e os dois pezinhos. Tia Lu, tem que fazer do jeito que você fez? Não. Você pode mudar as formas conforme as rodadas da brincadeira. O que é que seu filho tem que fazer? Você, mamãe, primeiro vai incentivar ele. Você, mamãe, primeiro vai incentivar o seu filho a brincar essa brincadeira. Vamos supor que isso aqui é o chão da sala. Aí você vai chamar ele, vamos lá. Vamos brincar? Vamos. Nossa brincadeira é super divertida. Você vai dar um pulinho com os dois pezinhos aqui. Aí você, mamãe, primeiro pula e bota os dois pezinhos em cima do pezinho rosa. Segundo passo, você vai colocar as mãozinhas no chão, em cima das outras mãozinhas. Colocou as mãozinhas, certo? Terceiro, vai pular de ladinho no pezinho vermelho. E para finalizar, lá na chegada, vai pular de frente com os dois pezinhos no chão. Certo? Finalizou, a gente começa outra rodada, podemos intercalar, ele pode começar com as mãos, certo? Pode ser tudo assim. Ok, mamãe, o interessante é que você trabalha essa brincadeira várias vezes para que ele trabalhe a coordenação motora do seu corpo e essa brincadeira é muito divertida. A primeira vez ele pode cair, pode não ter muita coordenação motora, mas quanto a brincadeira for acontecendo, você vai perceber que ele vai melhorando a coordenação motora dele. Então, essa atividade é muito divertida para que vocês possam brincar em família. Isso antes da gente realizar a nossa atividade do livro. Ok, mamãe? Muito bem! Brincou com a atividade de coordenação motora que Tia Lu trouxe. Nós brincamos com essa atividade hoje. Aí, o que é que você pode fazer? Após explorar essa atividade, você pode explorar outra brincadeira em casa muito divertida. Que aposto que você, mamãe ou papai, já brincaram muito quando era criança. Quem aí nunca brincou de esconde-esconde com seu filho? Quem nunca brincou de esconde-esconde com, com seu irmão? Então, vocês vão ensinar aos filhos de vocês essa brincadeira. Mas, Tia Lu, por que esconde-esconde? Porque essa brincadeira vai, vai pedir que eles se movimentem, eles corram, eles andem mais rápido. Então, isso nós vamos estar aprimorando os movimentos do seu corpo, certo? Fez essa brincadeira, o que, que Tia Lu quer? Ou essa brincadeira que Tia Lu mandou, ou a brincadeira do esconde-esconde. Tia Lu quer os videozinhos, as fotos, para Tia Lu ver quem é que está realizando a atividade em casa. Brincou? Deu certa a brincadeira? Ele se divertiu? O interessante é que seu filho primeiro se divirta para depois a gente fazer a atividade do livro, certo? E no cronograma que vocês receberam, porque em casa, mamãe, você recebeu um, um cronograma de aula. Esse aqui, olha. Um cronograma de aula. E nesse cronograma diz que a nossa disciplina de hoje é o movimento e o conteúdo é o corpo. Nós só trabalhamos o corpo do seu filho, os movimentos... Já correu, já pulou, já brincou, não é isso? Então, nós vamos partir para a segunda parte, que é a atividade do livro. 
Nós recebemos agora, nesse kit novo, um livro novo. Hoje nós vamos iniciar a nossa atividade com esse livro. Estamos iniciando o nosso segundo bimestre. Olha que lindo que ficou o nosso livro. Que colorido que ele está. Estão vendo? Pronto. Aí, lá está dizendo assim. Então, aqui hoje é a atividade do livro, página 6. Vamos ver o que, que se pede. Olha aqui, Tia Lu já achou a página 6, em casa a mamãe também vai achar. E é uma atividade muito legal, uma atividade de colar figurinhas, igual ao nosso álbum de figurinhas. Mas antes, nós vamos explorar o que essas crianças estão fazendo nessa imagem, certo? Você em casa tem que explorar o seu filho para perguntar o que é que está acontecendo, o que, é que ele vê aqui nessa imagem. Vamos lá, antes de iniciar a tarefa, mamãe, você tem que colocar aqui em cima o nome do seu filho e a data que está sendo realizada. Hoje, dia 1º de 6 de 2020. E o que é que se pede? Diz assim, você descobriu que brincar com os colegas é muito importante. Agora, observe a imagem abaixo. Ela demonstra todos os, os amigos brincando juntos. Então, o que é que você vai perguntar dele? Por exemplo, é, Davi, o que é que você está vendo aqui? Aí ele vai dizer, crianças, e o que mais que você vê? O que, que essas crianças estão fazendo? Ah, estão jogando bola, estão brincando, estão no escorrego, estão pulando, certo? Estão pulando corda. Outras atividades também que vocês podem incentivar o filho de vocês fazerem. Jogar bola em casa, que é uma atividade de coordenação motora muito boa, que também trabalha todas as partes do corpo. Brincar de pular, igual o Telo mandou a atividade, certo? Então, antes de realizar a atividade, vamos explorar as imagens. Explorou, perguntou, indagou, ele respondeu. Que bom, ele conseguiu responder, ele conseguiu identificar que as crianças estavam brincando. Parabéns, mamãe, você está fazendo um ótimo trabalho, certo? E aí, vamos ver o que, é que se pede depois? Diz assim, destaque as figuras do material de apoio e cole nos espaços correspondentes. Material de apoio, Tia Lu? Isso. No final do nosso livro, tem um material de apoio, que são as figuras. Tia Lu vai mostrar. Olha aqui, achei. Então, a primeira atividade do material de apoio é o número 1. Um. Essas figuras aqui, vocês vão destacar e vão colar no local indicado. Por exemplo, aqui o menino está descendo no escorrego, então está faltando a figurinha do menino descendo no escorrego. Mamãe vai tirar de lá, vai para a sacola e o seu filho... Vai identificar onde é que o menino está descendo aqui no escorrego, para poder colar em cima, certo? A segunda figura, as crianças estão brincando de pular corda. Também vai procurar onde é que estão as crianças brincando de pular corda. E vai colar aqui. E a terceira figura, as crianças estão brincando de bola. Achou onde estão? Cola também a imagem bem bonita aqui. Pronto, fez isso. Finalizamos a nossa atividade de hoje. Não foi fácil? Não foi legal? Eles não se divertiram? Antes de fazer a atividade, a gente não brincou? Não explorou os movimentos do corpo? Isso mesmo, mamãe. Muito bem, você está de parabéns. Terminamos a nossa atividade de hoje, certo? E só lembrando que agora a Tia Luma disse a vocês que tem uma novidade, não foi? Lembra que a Tia Lu mandou para você, papai e mamãe, a novidade que agora, duas vezes por semana, nós vamos nos encontrar. Isso mesmo, vão ficar juntinho. Eu vou poder ver os filhos de vocês e eles vão poder me ver. A gente vai poder conversar, cantar musiquinha. Então, hoje, eu espero todo mundo na sala Google, às três horas da tarde. E outra novidade, Tia Jaque também vai estar lá, viu? Para os alunos da Tia Jaque matar um pouquinho nessa aula de Tia Jaque. 
vai estar a Tia Lu e os, todos os coleguinhas, certo? Então, hoje, às três horas da tarde, nós temos um encontro. E eu espero por vocês. Um beijão. Fiquem com Deus em qualquer coisa. Eu tô aqui para tirar qualquer dúvida. Beijão.